こんにちはひろちゃん農園のひろちゃんです昨日じゃがいもの草加病対策としてソイルサプル X の5倍液にドブ漬けしまして乾燥さしました今日はそのじゃがいもの種芋を定食したいと思っていますもう 2,3 日前に畝にはソイルファインっていう草加病に対しての相乗効果が出る肥料を入れて混ぜ込んでありますので草加病は大丈夫ではないかという気持ちは持っていますただコメントで教えていただいたんですが油中の後にじゃがいもはダメじゃないでしょうかっていうことを教えていただいたんですが私はじゃがいもを植える時の気をつけることは前年か前々年にじゃがいもを植えてないところにじゃがいもは植えますけどもその後じゃがいもの後に何を植えるかの方を大事にしてきましたけども今年はもう畝も作りましたのでちょっとそれで結果を見てみたいと思います。油中の後にじゃがいもを植えたらどうなるかっていうのを掘り上げる時には結果が検証できると思いますのでちょっとそれに気をつけてみたいと思いますそれでは今から植え穴を印をつけていきたいと思いますじゃがいもを植える予定のところに黒マルチを貼りましたが黒マルチを貼ることによって地温がちょっと温度が保てるんではないかということでしたので温度計を土の中に刺してみましたそしたら今19度になっていますのでまあ、外気よりかは温度がちょっと上がっていますこの温度計を一度抜いて今度はこちらのマルチを張ってないところに刺してみて温度がどれぐらいの違いがあるかをちょっと見てみたいと思いますこれ温度ちょっと下が下げるにはどうしたらいい降ったらいい。置いちゃったら降っても水銀じゃないけど降ってもいいか。あ,あそう。<笑>温度計みたいにはいかん。体温計。昔の体温計と違う。違う。置いちゃったら。ひっとり下がる？下がる。下,下がったり上がったりする？する。ではポリマルチをしてないところにちょっと差し込んでみます。温度の変化があるでしょうか。それではまず。マルチにじゃがいもの上穴に印をしていきたいと思いますえー、2畳のジグザグに植えますので寸法が40センチ弱こういかないかこういってこういってこういってあなげき葉先をちょっと研いだわよ全然切れる全然切れるうん全然切れるこれめちゃくちゃ切れやすい前のやつでいいええー、やっぱり研いだら違うねちょっと吹いたらどんなにナチュラルと見せてみて。ヤスリで。そうそう。黒鳥さんみたいには上手に。トラップロエナイキアンタム。簡単にここをちょびっとだけ。うん、歯をつけた。歯を簡単につけたからやけど、うん、まあそれでもいいぐらい焼き。ちょっと違うから。切れやすい。違う？全然切れやすい。これ研いだ方がいいねたまに。そうやね。なんでも道具は手をかけると使いやすいね。ちょっと遠いただけやけどね、うん、楽よ前のちぎるような感じやったもんね、うん、押し切るっていう感じやったうん、次は間間にマルチを互い違いに植えますのでマルチを張る前にお水をたっぷりかけましたので土はかなり湿っていますじ
。だいたい皆さんじゃがいもは一列に植えると思いますけど、私は。千鳥が好きです。<笑>じゃあ、これで植えていこうか。こちらのマルチにさしてた温度計が十九度でしたけども。マルチを張ってないところに差し替えましたところ。今温度が。十五度。二、四、五や。十五度です。四度下がりました。効果はあるということや。効果あると思うね,ね。うん。やはりマルチをすると効果あったようですね。土の温度が一度二度違うと植物に対してもすごく違うっていうのを聞きましたけど、四度違えばかなり違ってくると思います。はい。昨日ソイルサプリエキスの五倍液に土付けしました。こちらに。インカの目覚めを植えますがちょっと気になるのはインカの目覚めとメイクインにちょっとカビらしきものが見えますのでちょっと心配はしています。買った時からちょっとこれカビやないかなと思ってますがまあこのまま植えてみます。見た感じはどうソイルサプリエキスに入れてのあ昨日ソイルサプリに土付けした後夕方種芋を見た時はすごく芽が生き生きしてきてたんですけどまた乾燥をさしたら元に戻りました乾燥さしたので表面もちょっとシワが寄りかけてますでもこれで植えていきますまず配りますね次がメイクインを配りますそれからあとちょっと種芋が足りないので北明かりを配りますそれでは5センチぐらい埋めていきたいと思います土を5センチぐらい外して反対向けに種芋を置いて上に土を。着せたいと思います。反対向けの植える理由は。寒いので、まだ。芽がこう出た時に。まっすぐに上に。伸びると。寒さに影響しても嫌やから。ちょっと。下向けて一回。芽を出して、上に。向いて上がってきた方が。寒さ対策にはなるかなと思ったんですが、まあ上に5センチぐらい埋めるので、そうしたらストローがつく側が5センチから上までの間焼き、うん、まあ気持ちそこから下へ続き、ちょっとだけ深いことはないけど、ちょっと下に続くということです、うん。そうそう,そう。今は、うん、寒さ対策に上に不織布のベタ掛けをして、その上にポリでトンネルをしようと思っています。これ芽が出だしたら気をつけないかんがは、うん、ポリの中で芽が上上がってきたりとか去年結構したや、うん、あれ気をつけないかんねそうやね一回途中でちょこちょこ見て、うん、直したらね,ね中を見てそれから芽が出てたらビニールを穴開けて上に出してやるとかちょっと手を加えた方がいいかもしれんですね結構大変なことになっちゃったよねああねそうやねこの間のそら豆もそうやしうんマルチの時はちょっと気をつけちゃこないかんねマルチ貼ったらね、芋類はあ、芋類に限らんかうん、芋類以外もマルチの中で芽が出てくる可能性があるっていう、うん、今もあれ小学生やおか、幼稚園やおか子供がひろちゃん言うと言いながら<笑><笑>なんか課外授業かなんかで田んぼのとこへ来ちゃったやん、うん、よう声かけられるそうやね、車の中からお母さんの運転する車の中で「ひろちゃーん」って言ってくれる「<笑>はーい」って言う<笑>他は他あ歯医者さん行って歯医者さんもそうやし歯医者さんにも言われたかやろそう歯医者さんなんかね奥さんが見てくれるらしくて、うん、元気な私でなんか勇気もらえるとか言ってくれたき、私の方がなんか励まされるみたいなそんな気がしますマスク主張で他ではあんまりわからんのかねいや今日マスクして有機地に行ったけど買い物に、うん、ホームセンターホームセンターへ、うん
、店員さんが「ちょっとひろちゃんです」っていう<笑>ええと思って。はい、わかります言ったら「昨日ね四万十へねうなぎ食べに行ったがですよ」言って「<笑> YouTube も見せてもらってます」とか言ってくれて<笑>恥ずかしいやら嬉しいやらわ<笑>かるもんやないねえマスクしちゃうきわからんかと思ったエプロンもしてないし<笑>買い物に行く時はねわ、ね、からんかなと思ったけど頭へ人やるね見て。<笑>ちょびっとしか出てない顔を見てわかるがやけ<笑>私はなかなかそこまで頭回らんけどまあけど声かけられたら嬉しいのそれはね悪くはないけど恥ずかしいわ恥ずかしいだけでねうん嬉しい見てくれてますか言うて<笑>ありがとうっていう<笑>ここからは半分に切らない丸々を入れます丸々の場合は、うんへそが横に向けるようにしよう。そうま気にせん。へそ、へそはもうほらこっちやき横になる。縦じゃなくて横に植える。うん、植えるというか入れるというか。ああ、こうへそ上にした方がいいのかね。そうなったらかなり不幸になるよ。わからん。横に寝らしいけど。わからん聞いてみようやけどどうするのちょっと疑問でいつも横向けにしよう。ほらこれ縦にしたら、うん、確かに下の方は下に伸びるかもしれんけども横にしたら。横からこう行く気いいかなと思って。あまあ平均してる感じなんか、うん。そうそう。お母さんがね、極端にならんろと思って横に並べています。これメイクインやき横に長生きね。ああそうよくやね。うん。多分いっぱい出るかもしれんこれ。そんなに目立ちしたけど、新しい目がどんどん出ちゃうというわけではなくて、うん、まあ目が動き始めたっていう感じかなっていう気がする。うんこういうふうにほらちょっと動きかけたわかる、うん、それやったら植えるときに痛まんや目がああそうやねうんこんなに名号伸びちゃったらこれのけても映画やけんどこれ目が出たとしてももう大方の外れかかっちゃうしほらのいたらそこのいたとこからはもう出ん出るかもしれんしわからん,からんけどもこんなにほら新しい目吹きかけちゅうき、うん、大丈夫は大丈夫どうせ本数が避けてたらのけない関係、うん、その作業は一日は見ちょかないかんのね、うん、前にほら、うん、抜いた脇芽を植えて、うん、ちょびっとついたやん、うん、ちっちゃいがとかが、うん、けどあんま大きいがつかんかったやんあれは遅かったき遅かったきもそうやけどやっぱり種芋の力は結構必要な中じゃないか、うん、それもあるし芽があんまり伸びすぎちょったき芽も細かった種芋がないけどね、うん、種がだから種芋の重さを何グラムって言われるがそういうことがあるわけじゃないよかもしれない空気そのものがちょっと小さかったき馬力がなかったほんでいかがえないとか、ね、一番はけど芋じゃない芋があるとないそれは芋の方がよけつくわ一番の大きなそりゃそううん養分が違うもんだから苗でやる場合は肥料も結構いると思うね、まあ、あまり効率的じゃないできるというぐらいでそう遊びみたいなもんでちょっとやってみろかいうぐらいのことで、ねうん、そうそうまあ畑が遊んじゃったらね収穫をあんまり期待はできん期待はできんと思う期待するやったらそれなりの手をかけんとまあけどその手かけるより芋植えた方が早いのそ,そうそうそういうことですまあ北道五センチぐらいしちゅうき、うん、全然専用なもんじゃなくて本は違うと思う,そうだ、ね、土の中におるきほらそれにポリを着せるしまだまだまだ霜が降りて冷えゆうやマイナスになるやん、うん、インカの目覚めが美味しいって言うけど味とか味というか食感は北明かりとニーチュっていうねあそう,うん味は美味しいとは言うけど、うん、まあお楽しみ初めて作るきこれこれはメイクインはシチューとかカレーとかに煮崩れせんそういやちょっとうる覚えやけどカーメンくんとこの純平くんがじゃがいも植えて、うん、フライドポテトを作りたいよだあ薄く切ってね揚げないかフライドポテトで棒状のやつ薄く切ってやはポテトチップスや、うん、ピフライドポテトどんなんマクドナルドとかあーかっこいいそうそうそう,そうああはいはいはい私あんまり食べんけどあれは揚げ物食べるのあんまり。うん、あんまりね
油も私オリーブオイルしか使わないそうなうんもう焼き物しても炒め物してもまあ天ぷらせんし、うん、オリーブオイルしか使わんオリーブオイル飲む人もおるけどヨーノマンキーその代わり飲む人でもあれやけどパンにつけて食べたりしたら美味しいでああそう、うん、そんなんパンもパン直せんしまあそうやな、ねうん、よっぽどやないとねよっぽどジャムをもらったとかねママレードをもらったりとかした時は食パン買ってきてつけて食べるこっちにもあのたまに持ってきてくれるけど高級食パンがちょこちょこあちこちあるやんそうやね最近流行りの、うん、ん食べたことあるあるやん持ってっちゃったよ俺は食べたことそれ食べた食べたよ美味しかったよ、うん、けどあれ焼かずに食べるやん、うん、や生で食べた方が美味しいっていうかやろあ,あそうさっと焼くけど焼いたらあんまり美味しないのかよ口がカリッとなるけど美味しいあれは高級食パンっていうか焼かずに食べるようにできちゅうやとあ,あそうなのうんこれ基本的にパンは焼いて食べる木うん私焼いた焼いたのまあ焼,け焼いたらもう食えんことはないかでうんけど焼かずにそのまま生で食べても甘みがあって美味しいですよ言うてたんだあ,あそうじゃがいも植えるの早いね簡単うん簡単北海道ライダーこれ機械で植えるやないこれそりゃそうやろね専門は、ね、専門の人はねこんなん手で植えたら切りやないろ昼八丁やん<笑>今何言うた昼八丁<笑><笑>それは漢字でどう書くわ広い八丁一丁に二丁の八丁それはどう食べんだか知らんけど昔から言うけど言わん<笑>言わん<笑>ヒロ八丁っていう<笑>八丁が広いということを言いたいがそうでもここの近くの人らみんな偉いね何実丁とか十三丁とか米作るよっていうまで偉いねすごいようちら一丁ちょっと一丁三段でもうあったふたしたに死ぬ思いした<笑>本当に死ぬ思いしたね雨の中も<笑>田んぼ生かされてね芽が出る期間取り込まない感じでひどい時は大型手で買ってしもうたわそうコン,コンバインをベニヤを敷いてその上を走らせてそれで勝ってはか,かまし勝ってはかましして一生懸命やったがねコンバインが田んぼの中で動けになるもしょうがない動けになる<笑>本当にベニヤ持ち回ったねあんな時は何年かに一遍があるけど、うん、めったにないね十年一回あるかないからねないない初めてやあんなことしてるもう何十年も前の話やけどそうあんた中学生ぐらい？違う違う仕事しよった時に二十歳前。ああそうなの？仕事しよった？しよったと思う二十二三倍ない。ああそう。はい終わりますよこれで。はい。はい終わりました。ではこの上に腐食符をベタ掛けします。外かん二つ分だけ<笑>二つ分が言える変わるそのハラスだよもうちょっとじゃあれ届くのかんけ変わるかねなんだ変わるかねまずこれを外して
表面でもいいやろこれオイチだけでちょっとここまで引っ張ってでこれを止めるで中で広げなきゃねつけをしてギャガイモを植えた上に5センチぐらいの土を着せてそれからその上に不織布をベタ掛けをしましてそしてトンネルでポリを着せてありますポリにところどころに穴を開けて空気抜きをしたいと思いますがまあまだ発芽してないですので発芽をした頃に穴を開けていこうと思っています発芽してギャガイモの芽がポリでかぶさっている場合はポリから芽を出してあげるという処理も必要だと思いますのでその時は風のない日にポリをめくりながら処理をしていきたいと思っていますお水はたっぷり植え付け前にやってますので当分いらないと思いますけどまあ芽が出て土の乾燥具合によってはかけるかもしれませんがまあじゃがいもはそんなに水が必要じゃない土の中が湿っていれば大丈夫ですので。これでちょっとしばらくは様子を見てみたいと思います肥料もそんなに窒素分入れてないですけども通常はジャガイモとジャガイモの間に芋にくっつかないぐらいの中心に肥料を入れてそれで土規制をしてという感じでやっていますけども今回私はマルチ張ってますのでそれもできてないですので全体にもうソイルファインを入れてるだけで少ない窒素分で畝上げてますのでまあ弱いようでしたら追肥をかけるかもしれませんそれも発芽した状態を見て対応したいと思っていますマルチをかけちゅう時に追肥どんなにするかやろうっていうふうなこの間コメントをちょろっと僕見たかやけどどんなにする追肥はもうやっても液肥でやるぐらいにしか考えてないので私はだからもう生育状況を見ながら液肥やったらマルチかけちょっても関係ないよね関係ない株元をやったりそうそう、余面でやったり、うんうん、いう感じで。そんな感じでやっていきたいと思っています。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。よろしかったら、チャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ。まあ、いつものことですが、生育状況を見ながら、通費をしたりしています。ありがとうございました。ニコ。これ温度ちょっと下が下げるにはどうしたらいい降ったらいい。ひろはっちょ。<笑>ひろちゃんって言ってくれる。はーいっていう。<笑>